அன்பும் ஆதரவும் நிறைந்த தமிழக மாணவர்களுக்கு கோல்டன் மேக்சின் இனிய வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போற கணக்கு ஒரு பையில் பன்னெண்டு நீல நிற பந்துகளும் எக்ஸ் சிவப்பு நிற பந்துகளும் உள்ளன சமவாய்ப்பு முறையில் ஒரு பந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது அது சிவப்பு நிற பந்தாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவை காண்க எட்டு புதிய பந்துகள் அப்பையில் வைத்த பின்னர் ஒரு சிவப்பு நிற பந்தை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான நிகழ்தகவு ஒன்னில் பெறப்பட்ட நிகழ்தகவை போல இரு மடங்கு எனில் எக்ஸின் மதிப்பினை காண்க இந்த கணக்கு பத்தாம் வகுப்பு பாடப்புத்தகத்தில் புள்ளியலும் நிகழ்தகவும் அப்படிங்கிற பாடத்தில் பயிற்சி எட்டு புள்ளி மூணுல கணக்கு எண் ஆறாவது கணக்கா வந்திருக்கு இந்த கணக்குக்கு ஆன்சர் போடுறதுக்கு முதல்ல கொடுத்திருக்கிற பந்துகளினுடைய எண்ணிக்கை எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக பிரித்து எழுதிக்கலாம் இங்க நீல நிற பந்துகள் பன்னெண்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீல நிற பந்துகளை என் ஆஃப் பி அப்படின்னு பன்னெண்டுன்னு எழுதிக்கிறேன் அடுத்தது சிவப்பு நிற பந்துகளினுடைய எண்ணிக்கைய எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை என் ஆஃப் ஆர் அப்படின்னு எக்ஸ்னு எழுதிக்கிறேன் இப்போ நமக்கு முதல் கணக்கு சிவப்பு நிற பந்தாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு இதுக்கு நான் கணக்கு போட போறேன் இதுக்கு கணக்கு போடணும் அப்படின்னா மொத்த பந்துகளினுடைய எண்ணிக்கை நமக்கு தெரியணும் இங்க மொத்தமா இருக்கிறதே இரண்டு நிற பந்துகள் மட்டும்தான் ஒன்னு நீல நிறம் மற்றொன்று சிவப்பு நிறம் ஸோ நீல நிற பந்தையும் சிவப்பு நிற பந்தையும் கூட்டணும் அப்படின்னா நமக்கு மொத்த பந்தினுடைய எண்ணிக்கை கிடைச்சிடும் ஸோ மொத்த பந்துகளினுடைய எண்ணிக்கையானது எக்ஸையும் பன்னெண்டையும் கூட்டி எக்ஸ் பிளஸ் பன்னெண்டு அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் இப்போ முதல் கேள்விக்கான ஆன்சர் பார்க்க போறோம் சிவப்பு நிற பந்தாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு பி ஆஃப் ஆர் ஈக்வல் டு என் ஆஃப் ஆர் பை என் ஆஃப் எஸ் இங்க என் ஆஃப் ஆர் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் சோ எக்ஸ் வச்சுப்போம் என் ஆஃப் எஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் பிளஸ் பன்னெண்டு சோ எக்ஸ் பிளஸ் பன்னெண்டு எடுத்து எழுதிப்போம் இதற்கு மேல இந்த கணக்குல எதையும் சுருக்க முடியல சோ இத அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்ப நான் இரண்டாவது கணக்குக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முயற்சி பண்ண போறேன் இரண்டாவது கணக்குல நீல நிற பந்துகளினுடைய எண்ணிக்கை மாறல அப்படியே இருக்கு சிவப்பு நிற பந்துகள் மட்டும் என்ன பண்றாங்கன்னா ஏற்கனவே இருந்த பந்தோட இன்னொரு எட்டு பந்து எக்ஸ்ட்ராவா வைக்கிறாங்க சோ ஏற்கனவே இருந்த பந்து எக்ஸ் இப்ப எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு எட்டு வருது சோ எக்ஸ் பிளஸ் எட்டு இப்ப மொத்த பந்துகளினுடைய எண்ணிக்கை கூடி இருக்கும் மொத்த பந்தினுடைய எண்ணிக்கையானது முன்னாடி எக்ஸ் பிளஸ் பன்னெண்டு இருந்துச்சு இப்ப அதோட ஒரு எட்ட கூட்டுறோம் சோ மொத்த பந்துகளினுடைய எண்ணிக்கை எக்ஸ் பிளஸ் இருபது இப்ப சிவப்பு நிற பந்தாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு கண்டுபிடிக்க போறோம் இதனுடைய ஃபார்முலா என் ஆஃப் ஆர் பை என் ஆஃப் எஸ் இப்ப என் ஆஃப் ஆருங்கிறது எக்ஸ் பிளஸ் எட்டு என் ஆஃப் எஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் பிளஸ் இருபது இதற்கு மேல இதையும் சுருக்க முடியாது சோ இதையும் நாம தனியா எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்ப இங்க என்ன சொல்லியிருக்கான்னு பாருங்க ஒன்னில் பெறப்பட்ட நிகழ்தகவை போல இரு மடங்கு ஒன்னில் பெறப்பட்ட நிகழ்தகவை என்னது எக்ஸ் பை எக்ஸ் பிளஸ் பன்னெண்டு இது போல இரு மடங்கு சோ ரெண்டால பெருக்கணும் இத ரெண்டால பெருக்கணும் எதற்கு சமம் அப்படிங்கிறாங்கன்னா இப்ப பெறப்பட்ட நிகழ்தகவுக்கு சமம் சோ இப்ப என்ன நிகழ்தகவு பெற்றிருக்கோம்னா எக்ஸ் பிளஸ் எட்டு பை எக்ஸ் பிளஸ் இருபது இப்ப இத குறுக்க பெருக்கல மாத்திக்க போறோம் ஈக்வல்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் வகுத்தல்ல இருக்கிறது ஈக்வல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் போனா மேல பெருக்கல்ல மாறிடும் சோ மேல நமக்கு ரெண்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் பிளஸ் இருபது வரும் ஈக்குவல் டு அப்படியே இருக்கும் இங்க உள்ள வகுத்தல்ல உள்ளது அங்க போயிடுச்சுன்னா பெருக்கல்ல மாறிடும் சோ நமக்கு எக்ஸ் பிளஸ் எட்டு இன்ட்டு எக்ஸ் பிளஸ் பன்னெண்டு கிடைக்கும் இப்ப உள்ளார பெருக்க போறோம் ரெண்டு எக்ஸ எக்ஸோட பெருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டு எக்ஸ இருபதோட பெருக்கணும் அப்படின்னா நாற்பது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அப்படியே இருக்கட்டும் எக்ஸோட எக்ஸ பெருக்கணா எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸோட பன்னெண்ட பெருக்கணா பன்னெண்டு எக்ஸ் எட்டோட எக்ஸ பெருக்கணா எட்டு எக்ஸ் 
ஸோ பன்னெண்டு எக்ஸையும் எட்டு எக்ஸையும் கூட்டுனா இருபது எக்ஸ் இப்போ எட்டையும் பன்னெண்டையும் பெருக்கணும் பெருக்கணும் நமக்கு கிடைக்கிறது தொண்ணூற்றி ஆறு இப்போது இங்கே ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே இருக்கிற எக்ஸ் ஸ்கொயரை இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தால் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயரில் ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் போயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு மீதம் கிடைக்கிறது ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே நாற்பது எக்ஸ் இருக்குது இங்கே இருபது எக்ஸ் இருக்குது இருபது எக்ஸ் இந்த பக்கம் வந்தால் மைனஸ் இருபது எக்ஸாக மாறும் ஸோ நாற்பது எக்ஸில் இருபது எக்ஸை கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா மீதி இருக்கிறது ப்ளஸ் இருபது எக்ஸ் இங்கே இருக்கிற தொண்ணூற்றி ஆறு இந்த பக்கம் வந்தால் மைனஸ் தொண்ணூற்றி ஆறாக மாறும் இந்த பக்கம் இப்போ எதுவுமே இருக்காது ஸோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை நம்ம காரணிப்படுத்தணும் காரணிப்படுத்தும் போது பெருக்குனா மைனஸ் தொண்ணூற்றி ஆறும் கூட்டுனா இருபதும் கிடைக்கணும் ஸோ இருபத்தி நாலையும் மைனஸ் நாலையும் கூட்டி பாருங்கள் இருபது கிடைக்கும் இருபத்தி நாலையும் மைனஸ் நாலையும் பெருக்கி பாருங்கள் மைனஸ் தொண்ணூற்றி ஆறு கிடைக்கும் ஸோ இதை காரணிப்படுத்தி இப்படி எழுதலாம் இதை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு ஈக்குவல் டு ஜீரோனும் எக்ஸ் மைனஸ் நாலு ஈக்குவல் டு ஜீரோனும் பிரிச்சுக்கலாம் இந்த ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு ஈக்குவல் டுக்கு அந்த பக்கம் போயிடுச்சுனா மைனஸ் இருபத்தி நாலாக மாறிடும் இந்த மைனஸ் நாலு ஈக்குவல் டுக்கு அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் நாலாக மாறிடும் இப்போது எக்ஸுங்கிறது எதை குறிக்குது அப்படின்னா சிவப்பு நிற பந்துகளின் எண்ணிக்கையை குறிக்குது ஸோ எண்ணிக்கை கண்டிப்பாக மைனஸில் வராது அதனால் இது நமக்கு ஏற்புடையது அல்ல ஸோ நம்மளுடைய எக்ஸ் அப்படிங்கிறது நாலு எக்ஸின் மதிப்பு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸினுடைய மதிப்பு நாலுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆனால் இன்னமும் நம்ம முதல் கணக்குக்கான ஆன்சரை முழுவதுமாக கண்டுபிடிக்கலை இங்கே எக்ஸோட அப்படியே இருக்கு இப்போ நம்ம முதல் கணக்குக்கான ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக நாம் இப்போ கண்டுபிடிச்ச நாலு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இந்த எக்ஸும் நாலாக மாறிடும் இந்த எக்ஸும் நாலாக மாறிடும் நாளையும் பன்னெண்டையும் கூட்டுனா நமக்கு கிடைக்கிறது பதினாறு மேலையும் கீழையும் நாலாம் வாய்ப்பால் அடிக்கலாம் அடிச்சுட்டா நமக்கு கிடைக்கிறது ஒன்று பை நாலு ஸோ இதுதான் முதல் கணக்குக்கான ஆன்சர் ஒன்று பை நாலு இரண்டாவது கணக்குக்கான ஆன்சர் நாலு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க இதே போன்ற வீடியோ உங்களுக்கு ரெகுலராக கிடைக்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்